Shena Liupa. Dear Welsh ASMR82, how are you doing? Really like it. So, I am going to do another video today. I want to practice my irregular past tense verbs. So, if you're learning Swedish, you can learn with me. And um, if you are Swedish, you can just enjoy me trying to learn. I really like this opening section here. Some Thales Feria conversations in Sweden. So this section is called Vad gjorde du förra veckan? What did you do last week? Vad gjorde du förra veckan? It talks about Kalprat. Um, so this is the complete opposite to Wales. So cold talk. Uh, Swedes are also known to be somewhat more reluctant to engage in small talk with someone that they do not know. Uh, whether it's true or not is probably up for debate, but a comfortable conversation topic for almost everyone in Sweden is Fedret. That is the same as Welsh people. But we we talk about the weather, but we were very, very chatty with strangers. Swedish people coming to Wales will probably have a bit of a shock. If you travel on public transport in Wales, expect to have a massive conversation with a person sat next to you, telling you everything about their life. <laughs> Deeds. Uttryck i dåtid. Time expressions for the past. I morse. Early this morning. I går. Yesterday. I förgår. Day before. Yesterday. Förra veckan. Last week. Förra månaden. Förra året. I måndags. I get confused with that one. Last Monday. Tisdags. Last Tuesday. För ett år sedan. One year ago. För två år sedan. This is where I learned that. Tjena, hur läget? Hej, hej. Hej, hur mår du? Allt väl? Allt bra? Är allt okej okay med dig? Hur mår du egentligen? Egentligen. Du ser lite trött ut. Hur är det? Ah, vad roligt. Vad kul. Vad skönt. Det var roligt att göra Oh, då. Vad jobbigt. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Säg till om jag kan göra något. So, welcome to the verbs in a second. So, I'm going to do this conversation first. I helgen, last weekend, or this weekend. Var hemma, to be at home, or was at home. Sen, then, after that. Inget speciellt, nothing in particular, in stressig vecka. Stressful week, på jobbet, at work. Var tvungen at, had to. Några kompisar, some friends. Jag la mig, I went to bed. Det förstår jag, det förstår jag, det förstår jag, I can imagine. Okay, what did Agneta do last Friday? I said, worked late. Hej, det är mamma, hur mår du? Det är bra med oss, hur mår ni? Vi mår bara bra. Vad gjorde ni helgen? Vi var hemma i fredags och tittade på tv. I lördags promenerade, promenerade vi i stan. Sen lagade vi mat och jag läste en bok. Inget speciellt. Och ni? Vad gjorde ni? Jag hade en stressig vecka på jobbet. Jag var tvungen att jobba fredag kväll. Marco träffade några kompisar på stan. I lördag gick vi på bio. Och sen tog vi en öl. Och åt på restaurang. 
Figur sprang ja Femti, oh, no, that's not right, no, Femti. Femton Kilometer. Femton Kilometer, oi. Du vet, jag tränar för Stockholm Marathon. Sen var jag så trött, jag la mig klockan halv nio. Det förstår jag. And yet I read a book last Saturday, rätt, jag läste en bok. Jenny och Jenny had to work last Friday evening. Jag var tvungen att jobba fredag kväll. Marco was at home last Friday. Fel. Marco träffade några kompisar på stan. Jenny went to bed early yesterday. Rätt. Sen var jag så trött. Jag la mig klockan halv nio. So, this talks about the past tense. How to form it with group one. You probably two Swedes even know about group one and two A. And so these are ones ending in a that take r in the present tense. Treffar, spelar, so treffada, spelada. Two A are ones that take er um, that are regular. So ringer, svänger, ringde, svängde. And to be other naughty verbs. So ones like well they take a T I think. Oker Okte Shipper Shipte Group three are ones that take double D. So more 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 there. Tror, trotte. And then group four are special. They're very naughty. Vara, var, göra, gjorde. Ha, hade. Komma, kom. Dricka, drack. I keep forgetting. Magnus drack en kaffe. Åsa kom hem klockan åtta. Jag hade inte din e-postadress. Vad gjorde han? Misha var där. Åt från Eta. Jenny åt en pizza. Springa sprang. Misha sprang fem kilometer. Ta tog. Marco tog en taxi hem. Lägga. La. Jenny las i klockan tio. Gå. Gick. De gick på, di- på bio. Skriva, skrev. Niklas skrev ett mejl till en kollega. Fortsätta, fortsatte. Misha fortsatte köra mot Lund. Ah yes, fortsatte, continue. Fortsätta, to continue. And then these are the modal verbs. Vilja, ville. Aidin ville börja studera. Kunna, kunde. Rachel kunde inte prata svenska. Mm. Två, oh no. tjugo, tolva. Um, these don't have an infinitive. Skulle, Magnus skulle träffa en kompis efter jobbet i fredags. Borde. Jag borde ha pratat med mamma. Få. Fick. I forget that one a lot. Was allowed to. Elsa fick inte äta godis i onsdags. Elsa was not allowed to eat sweets on Wednesdays. Behöver. Behövde. Marco behövde inte jobba i lördags. Nothing there. Brukade. Åsa brukade träna måndag till fredag. Måste. Var tvungen att. Jenny var tvungen att jobba. Få. As a help for beans to be allowed to. Du får inte prata i mobilen på bion. You're not allowed to talk on your mobile phone at the cinema. 
Jag fick inte köra på Kungsgatan. I was not allowed to drive on the Kungsgatan. Jag fick inte köra. Oh yes. Få. To get to receive. Jag kan få en kopp kaffe. Kan jag få en kopp kaffe? Jag fick ett mail. I received an email. I morse går i förgår. Some time expressions follow a fixed pattern. Fyra, veckan, månaden, året. Note the definite form of the noun veckan, månaden, året, following fyra. I days, i måndags, i tisdag, i onsdags, last Monday. För time sen, för fem minuter sen, five minutes ago, för en vecka sen, a week ago. För ett år sedan. A year ago. Igår can be written as both igår and igår. Although generally it is recommended to write it apart in order to emphasize the latter part of the word. The same goes for igår sedan idag. This book uses both forms. So, I did this years ago. Jenny åkte till jobbet klockan halv åtta. Marco tittade på tv på en tv-serie. Misha bodde i Polen. Jenny studerade ekonomi. Magnus arbetade på bank. Marco talade med din kollega. Jenny köpte mat. Misha lyssnade på radio. Jenny ringde till mamma. Rewrite the sentences in the past tense, changing the irregular verbs into the preteritum form. Jenny är trött. Jenny var trött. Magnus har en katt. Magnus hade en katt. Vad gör du? Vad gjorde du? De går på bio. De gick på bio. Misha fortsätter mot Stockholm. Misha fortsätter mot Stockholm. Åsa kommer hem klockan nio. Åsa kom hem klockan nio. Jenny och Marco äter middag. Jenny och Marco åt middag. Vi dricker en kopp kaffe. Vi drack en kopp kaffe. Misha springer tio kilometer. Misha sprang tio kilometer. Niklas skriver ett mejl till teamet. Niklas skrev ett mejl till teamet. Vad jag gör? Det är rätt. I hope you like the video and I hope you're enjoying the regular Swedish videos. I'm trying to do one every week for you on a Wednesday. Is it Wednesday or is it Tuesday? Tuesday. Torsdag. So, um, thank you so much for supporting me. Thanks for watching the videos. Thanks for commenting. Big thank you for help with my pronunciation. I really appreciate it. I've never studied Swedish formally. And I've only ever been to Sweden once. Kind of twice, but that was for like half an hour. It doesn't count. So, um, if you can help me with my pronunciation, I'd be so grateful. I just pronounce Swedish based on listening to Swedish music and watching Netflix. <laughs> help me. Hjälpa me. Tack. So, um, yeah, thank you so much for watching the video. If you would like to watch last week's video again, or if you missed it, catch up, then here it is for you. Whilst I say a massive tack så mycket to my um, subscribers, to my patrons and my channel supporters on YouTube. Info on how to become a supporter in the info box, wherever that is. Okay, thanks guys. See you soon and... <laughs>